امشب در 24 کشته شدن دست کم نه فلسطینی در حمله اسرائیل به اردوگاه پناهندگان جنین فرمانده ستاد مرکزی ارتش اسرائیل گفته دست جمهوری اسلامی در کاره تکزیب ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر انتقال کامپیوترهای اعضای مجاهدین به ایران منبعی نزدیک به پلیس آلبانی به ایران اینترنشنال گفته تمام کامپیوترهای ضبط شده در دست ماموران آلبانی و چیزی به ایران فرستاده نشده و برگزاری دادگاه دوم توماج صالحی به اتام فساد فلعرز و همکاری با دول متخاصم احتمال صدور حکم اعدام جان این رپر ایرانی رو تهدید میکنه از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر اسرائیل از دیشب عملیات گسترده‌ای رو در جنین در کرانه باختری شروع کرده وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی میگه تا به حال دست کم 9 کشته و 50 نفر زخمی شدند ارتش اسرائیل میگه هدف از این عملیات جلوگیری از گروه های تروریستی در سرتاسر سر شهر و اردوگاه پناهندگان جنین نه تشکیلات خودگردان زیاد نخال دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین این عملیات رو قتل عام خونده و تهدید کرده که به اون پاسخ میده همکارم بابک اساقی از تلاویف با ماست با تازه ترین ها بابک شب بسیار حساس و پرتنشی نه فقط برای مردم جنین در کرانه باختری بلکه برای مردم اسرائیل هم در پیش است و شاید این آرامش قبل از طوفان در اسرائیل باشه در جنین دقایقی پیش تصاویری از هزاران نفر از شهروندان اردوگاه پناهندگی جنین در دسترس ما قرار گرفت که در حال فرار از اردوگاه پناهندگی هستند گفته شده که بیش از 500 خانواده از حراس شب پرتنشی که در جنین الان وجود داره دست به فرار گذاشتن و در سالن های عروسی مساجد سالن های ورزشی امشب را طی خواهند کرد اما در اسرائیل هم در جنوب اسرائیل مردم شهرک های اطراف نوار غزه را امروز با اینکه دولت این را اعلام نکرده اما آنها هم به پناهگاه خواهند رفت زیرا جهاد اسلامی دقایقی پیش اعلام کرد که صبر او لبریز شده و چند گامی بیشتر به واکنش و پشتیبانی از مردم جنین فاصله نداره یعنی اینکه این امکان وجود داره که جهاد اسلامی و یا حتی گروه های فلسطینی دیگری فرداد دست به پرتاب موشک از سوی نوار غزه بزنن که آن موقع دیگر سناریو در این رابطه تغییر میکنه و بدون شک این عملیات نزا و یا جنگی که الان در جنین وجود داره پرترشتر خواهد شد گسترده تر خواهد شد و شهرهای اطراف نوار غزه را نیز دربر خواهد گرفت همکنون عملیات همچنان ادامه داره صدای پهبادها در حال تا زمانی که من در جنین بودم لحظه قطع نشد همچنین صدای تبادل آتش بین فلس... گروه های فلسطینی و ارتش اسرائیل هم همچنان ادامه داشت اسرائیل میگوید که صدها مدل از اسلحه های مختلف بمب های دستات و بسیاری از مهمات دیگری را که گروه های فلسطینی در اونجا داشتن را دستگیر کرده و در دست خودش داره همکنون بابک شنیدیم از مقامات اسرائیلی که انگشت اتهام متوجه متوجه جمهوری اسلامی کردن به چه دلیل این از امروز نیستش فرداد ما هاست که مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند مقامات ببخشید اسرائیل میگویند که جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که کرانه باختری را به غزه تبدیل کنه و جبهه تازه ای مانند آنچه در نوار غزه هست در کرانه باختری و به ویژه در شهر جنین و اردوگاه پناهندگان اون درست بکنه حتی گفته شد که تلاش بر این هست که موشک های را نیز به داخل جنین بیارن و از اونجا بتونن که به سوی اسرائیل پرتاب بکنن جهاد اسلامی و حماس عضوهای زیادی را امروز در کرانه باختری دارن فعالیت های 
فراوانی ها دارن که به گفته اسرائیل همه اونها از طریق جمهوری اسلامی ایران پولشون پرداخت میشه امروز در کنار گذرگاه سالم در کنار شهر جنین توانستم که از فرمانده ستاد فرماندهی مرکز اسرائیل ژنرال یهودا فوکس نقش ایران و پیام او را برای جمهوری اسلامی ایران بپرسم که میشنویم جهاد اسلامی و حماس هر دو در کرانه باختری با پشتیبانی مالی ایران فعالیت می کنند و این برای ما روشن است که این دستان ایران است که به اینجا دراز شده تا خشونت ترور را نه تنها در کرانه باختری بلکه در مناطق دیگر نیز توسعه دهد و ما به آنها می گوییم مهم نیست که در کجا و چقدر پیچیده باشد به حساب هر که با ترور بر علیه ما سر و کار دارد خواهیم رسید ما سربازانی ماهر و توانایی های نادری داریم که می توانند با قدرت و دقت با تروریست ها مقابله کنند همچنان با بابک حساقی هستیم از عملیات اس... عملیات اسرائیل گفته شده بود پیش از این که شاید حتی تا یک هفته فرداد ادامه پیدا بکنه اما در دقایقی پیش ارتش اسرائیل منابعی در داخل ارتش اسرائیل اعلام کردند که این ارتش به بسیاری از اهدافی که در جنین خواسته که به اون برسه دست پیدا کرده و اکثر این اهداف را به دست آورده در نجه این امکان وجود داره که تا 24 ساعت آینده این عملیات به پایان برسه اگر همانطوری که گفتم اقدامی از طرف نوار قزه به وجود نیاد در هر حال آمریکایی ها دست اسرائیل را تا کنون در این عملیات باز گذاشت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که حق اسرائیل برای دفاع از خودش را ایالات متحده میپذیره اما همچنان از نزدیک دنبال میکنه کشورهای عربی اما بسیار از اسرائیل انتقاد کردند و او را محکوم کردند کشورهای مانند اردن مصر امارات متحده عربی همه اینها تلاش کردند که در این رابطه بتونن که صحبت هایی بکنن اقداماتی انجام بدن که این عملیات را به پایان برسونند اما همانطوری که گفتم این عملیات همچنان ادامه داره و باید دید که امشب بر جنین و بر اسرائیل چگونه خواهد گذشت فردا ممنونم از تو بابک اساقی خبرنگار ما از تل اما درباره همین تحولات در سرزمین های فلسطینی محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگه آنچه که در حال اتفاق افتادن تلاشی برای حذف اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری و تهجیر اهلا اونچه که داره اتفاق میفته تلاشی برای حذف اردوگاه و آواره کردن مردمه مردم قهرمان ما با این تجاوزهایی که داره در مقابل چشم جامعه جهانی رخ میده مقابله میکنن ما از جهان میخواییم که فورا تجاوز به مردم ما را متوقف کنن ما خواستار اعمال تمامی تحریم های ممکن علیه اسرائیلی منشه امیر روزنامنگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم با مساق امیر اسرائیلی ها غریب نیستن با درگیری با منطقه نوار غزه اما در کرانه غربی کم و بیش به خصوص در این سالهای اخیر تنش این چنینی ندیدیم خیلی ها دارن میگن این بدترین وضعیت است از 20 سال گذشته چه شد که به اینجا رسیدیم بله کاملا درست میگید ببینید وقتی که حکومت خودگردان فلسطینی قرار بود برپا بشه با اسرائیل به توافق رسیدن که زمین های کرانه باختری به سه قسمت تقسیم بشه زمین هایی که بهشون میگن A یعنی الف که در مسئولیت و حاکمیت مطلق حکومت خودگردانه و تمام مسئولیت ها به عهده حکومت بعد زمین های B هست که اسرائیل و حکومت خودگردان در تامین امنیتش مشترکن و زمین های C که امنیتش به عهده دولت اسرائیل شهر جنین جزوش ای محسوب میشه یعنی در تسلط کامل حکومت خودگران هست و اونها باید امنیت اونجا رو حفظ بکنن در یک سال اخیر دست کم 25 عمل تروریستی در داخل اسرائیل انجام شده که تروریست ها از جنین از اردوگاه پناهندگان در جنین آمده بودن و همچنین موارد متعددی بوده که تروریست هایی که اسرائیلی کشتن به جنین 
فرار کردن و اونجا پناهنده شدن چرا؟ به خاطر اینکه یکی از بزرگترین نردوگاه های پناهندگان فلسطین در شهر جنین هست حکومت خودگردان فلسطینی الان مدت هاست که داره تحلیل میده ابراز عجب میکنه پول نداره حقوق کارمندان و ماموران امنیتیش رو نمیده و از این نظر شهر جنین و شهر نابلس داره کم کم میفته به دست حماس جهاد اسلامی و یک گروه جدیدی که میگوید دهان شیر و اینها عملیات تروریستی رو انجام میدن آنچه که امروز در جنین مدهدم شد از جمله کارگاه های تولید مشک بود کارگاه های تولید بمب دستی بود بمب های دیگر بود و انواع و اقسام جنگ افزار های دیگری که اونها در اونجا انجام میدن و حکومت خودگردان فلسطینی این توان امنیتی رو نداره که اینها رو برکوب بکنه بنابراین این وظیفه میفته به عهده ارتش اسرائیل ولی ارتش اسرائیل در همه اقداماتی که از ساعت یک و نیم بعد از نصف شب دیروز آغاز شده تلاش میکنه که با حکومت خودگردان فلسطینی هماهنگی کامل رو داشته باشه و اسرائیل بسیار نگرانه که هر چه زمان میگذره تاثیر و نفوذ حکومت اسلامی ایران بیشتر میشه حکومت همچنین تلاش میکنه که از طریق رود اردن یا امکانات دیگر اسلحه برسونه به کرانه باختری کرانه باختری غزه نیست بسیار بسیار نزدیک به خاک اسرائیل مثلا تا فرودگاه بین المللی اسرائیل دو کیلومتر فاصله داره بنابراین این یکی دومی که برخلاف غزه که اسرائیل به طور کامل تخلیهش کرده کرانه باختری تعداد زیادی آبادی های اسرائیلی هست حضور نظامی اسرائیل هست ناتوانی حکومت خودگردان فلسطینی هست و اینها همه از یک سو امکان میده که عملیات جنین به کانون عملیات مسلحانه علیه اسرائیل مبدل بشه و متقابلا هم اسرائیل دست خودش رو بسیار باز میدونه که هر گاه که لازم باشه به جنین حمله کنه اردوگاه پناهندگان رو در تسلط بگیره و پاکسازی بکنه ولی همونطور که شما هم گفتید تا به حال چنین عملیاتی در چنین ابعاد گسترده نظیر نداشته و اسرائیل در تحریزی این از اطلاعات بسیار دقیقی استفاده کرده که خود عوامل فلسطینی به هر علت که باشه در اختیار اطلاعات و سازمان های اطلاعات اسرائیل گذاشتن در حدی که وقتی سربازان اسرائیلی وارد یک ساختمان شدن دقیقا می دونستن که در کدوم طبقه چه میگذره اصلاح ها رو کجا باید جستجو کرد کجا دارن مشک می سازن و غیره و غیره یعنی اسرائیل اطلاعات فوق العاده قوی داشته و یه تاکتیک نظامی جدید رو هم به کار بردن و اینکه حمله به طور قافل گیر کننده با پرنده های نظامی آغاز شد ببینید دور تا دور اردوگاه پناهندگان در جنین دوربین های اطلاعاتی رو قرار دادن و به شیوه اسرائیل و اگر یک دروازه اسرائیلی وارد میخواست وارد اردوگاه پناهندگان در جنین بشه فوراً دوربین ها تشخیص میدادن و نیروهای چریکی به حال آماده باش در می اومدن اسرائیل برای اینکه این مشکل رو حل بکنه و اونها رو قافل گیر کنه عملیات رو با پهپادها و با حمله هوایی شروع کرد و دقیقا هم می دونستن که کجا رو اول باید بزنن و هر جمعه رو ایجاد کردن و به کمک اون نیروهای اسرائیلی وارد صحنه شدن و تا به حال هم تلفات نداشتن یه واقعا نشون میده که ارتش اسرائیل چقدر با دقت و تحریفی پیشین عمل میکنه و چقدر مهارت داره آقای امیر همین الان داریم زمزمه های اعتراضاتی رو در نوار غزم میشنویم هنوز اقدام نظامی صورت نگرفته اما تظاهرات مختلفی در جریان هست بسیاری از فلسطینی هایی که الزامن با گروه های نظامی این منطقه ارتباطی ندارن هم بسیار معترض هستن به روند رفتارهای اسرائیل به خصوص این که بسیاری از مناطق سرزمین های فلسطینی در سالهای گذشته در اختیار دولت اسرائیل بوده 
زمین هایی رو غصب کردن که بر اساس قوانین بین المللی میگن غیر قانونی بوده و هیچ در افق هم نشانه ای از بهبود اوضاع دیده نمیشه چقدر فکر میکنید که این شرایط ممکنه ما رو در موقعیتی قرار بده که شاهد یک انتفاضه دیگه باشیم ببینید نه فقط انتفاضه بلکه این امکان که این فرصت یا بهانه یا علتی باشه که از چهار طرف اسرائیل رو مورد حمله نظامی قرار بدن یعنی از جانب ایران از جانب حزب الله لبنان از جانب حماس جهاد اسلامی و دیگر گروه ها و اسرائیل خودش رو برای این موضوع آماده کرده شور بختانه برمیگردم به پرسش شما که کاملا درست گفتید این گونه عملیات مشکل رو حل نمیکنه در... خیلی هم طبیعی است که فلسطینی ها و اعراب و مسلمان در هر کجا که باشن اقدام اسرائیل رو که جنبه دفاعی داره نکوهش بکنن و بگوین که شما دارید یک مردم بفاخاسته ای رو که حق خودشون رو میخوان بگیرن سرکوب میکنید این همبستگی و همیاریه و کاملا قابل پیشبینیه و قابل قبوله تلاش و امید این است که این سناریو عملی نشه و قضه و حزب الله لبنان و حکومت ایران وارد صحنه نشن اگه بشن این اسرائیل آمادگی کامل رو داره و در ریزی های پیشین رو هم انجام داده برمیگردم به پرستش شما بله من کاملا به شما حق میدم این گونه عملیات مسئله رو حل نمی کنه. مشکل در این است که ما فلسطینی ها آمادگی صلح ندارن دولت آقای محمود عباس که قاطعانه و از سمیم قلب میگم با عملیات مسلحانه علیه اسرائیل مخالفه برای حل مسالمت آمیز رو توصیه میکنه الان اون توان رو نداره الان ج... همونطور که پیشتر گفتم جنین و نابلوس دو شهری هستن که دست جهاد اماس دهان شیر تاثیر حکومت ایران حزب الله لبنان و غیره و بنابراین اسرائیل چاره ای نداره جز اینکه به عملیات نظامی دست بزنه مسلما این مشکلات موقع حل خواهد شد که اسرائیل و فلسطینی ها از روی حسن نیت و اعتقاد باطنی بیاین بشینن مذاکره بکنن و به صلح برسن مشکل در این است که در بین فلسطینی ها جز آقای محمود عباس که روز به روز قدرتش کاهش پیدا میکنه هیچ کدوم از گروه های فلسطینی حاضر به مذاکرات صلح و سازش با اسرائیل نیستن میگن سر و سر این سرزمین و از جمله خاک اسرائیل مال ما وقف اسلامی باید به فلسطینی ها پس داده بشه دوم این که هیچ ما هیچ رهبر رهبری در بین فلسطینی ها نداریم که بتونه به نام اونها صحبت کنه و جانب اونها تصمیم بگیره یعنی طرف فلسطینی فلج و جنگ خواهان اکثریت دارن و قدرت به دستشون همین رو با در ابعاد کوچکتر ما در اسرائیل میبینیم امروز در اسرائیل یک دولت دست راستی در کار احتمالا هدفش این است که حکومت خودگردان فلسطینی رو فرو بپاشه پرسیده میشه که حالا اون رو فرو پاشیدین خودتون میخواین چی کار بکنی آیا میخواین مسئولیت دو میلیون نفر فلسطینی در کران باختری رو به عهده بگیرین نان بهشون بدین آب بدین غذا بدین امنیت بدین دانشگاه بدین و همه چیز بدین شما نمیتونین و یه عده دیگری در اسرائیل میگویند که باید کنار آمد با فلسطینی ها گذشت کرد و به نتیجه رسید بله. مشکل در این است که در بین فلسطینی ها آمادگی ذهنی برای سلو همزیستی وجود نداره و در اسرائیل هم روز به روز گروه های تند رو قدرت بیشتری میگیرن و رسیدن به سلو رو بسیار دشوار میکنن ممنونم از شما منشه همی روزنامه نگار و تحلیلگر امور اسرائیلی از اورشلیم با ما چه در سمت چپ تصویر هم ببینید تصاویر زنده است از جنین در کرانه باختری رود اردان جایی که هلوش ساعت ده و چل و نه دقیقه شب هست به وقت محلی فعلا به نظر میاد که اوضاع آرام هست ولی خیلی ها میگن این خاکستری است در زیر آتش ممنونم از شما منشه همیرو
تد کروز سناتور جمهوری خواه در واکنش به اخبار مربوط به کنار گذاشته شدن رابرت مالی در توییت نوشته روی کرد آقای مالی شامل مماشات با دشمنان خنجر زدن به متحدان پنهانکاری و دروغگویی به کنگره بوده تد کروز از سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و نوشته مالی هرچه در سیاست خارجی دولت بایدن منفی است رو تجسم داده او در توییت دیگری نوشته تیم اوباما رابرت مالی رو به دلیل ملاقات با حماس در سال 2008 کنار گذاشته بود حالا دولت بایدن بعد از دو سال که مالی برای کمک به آیت الله ها به گفته او در دستیابی به تسلیحات هسته ای تلاش کرده به مشکلات امنیتی او شک کرده آرش علای همکارم از کنگره با ما سارش همینطور آرام آرام داریم واکنش های بیشتری رو به خصوص از بین جمهوری خواهان در کنگره میشنویم به خبر مربوط به رابرت ملی درست فردا دلان الان کنگره در تعطیلات به سر میبره فردا روز استقلال آمریکا است معمولا در اینجور مواقع استفاده میکنن رماندگان کنگره که برن به سمت یالت های خودشون و در مورد مسائل محلی صحبت بکنن اما این داستان اجازه نداده که اصلا بعضی از این نمایندگان مخصوصا سناتورهایی که در مورد توافق با جمهوری اسلامی از اول مخالف بودن ساکت بشینن به خصوص آقای سناتور تد کروز بارها با ایشون مصاحبه کردیم نظر ایشون رو کامل میدونیم در مورد رابرت ملی اگر شما به بقیه واکنش هایی هم که در توییر چند ماه گذشته تا اون موقعی که آقای رابرت ملی حالا اسمن هم سر کار بود من نگاه میکنید همراه با انتقادات بسیار از نمایندگان هست و عدم پاسخگویی وزارت خارجه و شخص رابرت ملی یادمون هست در همین برنامه تو من چند ماه پیش گزارش دادم جلسه محرمانه ای برگزار شد توسط دولت بایدن برای تمام نمایندگان کنگره همون موقع گفتن آقای ملی قایب هست و حاضر نبود در اون جلسه اون موقع تا اونجا که من یادمه گفتن به خاطر که یکی از فامیل هاشون بیماری داره و به خاطر این حاضر نشده است ولی الان با صحبت هایی که تد کروز داره میکنه با صحبت هایی که آقای مایکل مکال نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان انجام داده است نامه ای که زده به بلینکن صحبت هایی که سناتور کوهنکار جیم این هاف از ایالت اوکلاهاما چند وقت پیش در مورد رابرت ملی نوشته بود و ایشون رو متهم کرد به حمایت از حماس و بعد هم نحوه مدیریت خود آقای ملی که الان بعد از حدودا دو سال نیم که در این پست هست هیچ موفقیت درخوری نداره نتونسته با جمهوری اسلامی بعد از این همه مدت به توافق برسد نه هیچ کنوم از زندانیان دو تابعیت توی تونسته آزاد کنه نه مشکلات دیگری که بین ایران و آمریکا هست و ایشون تونسته حل بکنه غیر از چند مصاحبه معدود که شاید در طول دو سال نیم تعدادشون به انگشتان دو دست هم نرسه شاید به انگشتان یک دست هم نرسه ایشون مدیریت قابل دفاعی هم نداشتن در این زمینه که الان ما ببینیم مثلا دموکرات ها سعی کنن ازش دفاع بکنن در صورتی که شما مقایسه میکنید با بقیه نماینده ها فرستاده های ویژه وزارت امور خارجه در امور ایران مخصوصا در دوره ترامپ آقای برایان هوک که حالا یه شخصیتی بود که قبلا هم خیلی شناخته شده نبود به شدت تحویل گرفته میشه توسط جمهوری خان میبینیم در سخنرانی ها و کنفرانس های متعدد ازش دعوت میشه بیاد صحبت کنه همینطور آقای الیوت ایبرامز هنوز هم از طرف جمهوری خان شناخته شده است و بهش احترام گذاشته میشه هم از طرف بخشی از دموکرات ها به ایشون احترام گذاشته میشه به خاطر سوابقی که داشتن اما الان صحبت هایی که آقای تد کروز کرده صحبت هایی که جیم سناتور جیمین هاف کرده صحبت هایی که مکال کرده از ایالت تگزاس نماینده مجلس و حتی نمایندگان دیگری مثل آقای بیل هگرتی که ایشون هم سناتوری هستن جمهوری خواه از کمیته رابط خارجی سنا و همون دو سه روز پیش به باد انتقاد گرفتن وزارت خارجه رو و به نوعی هم وزارت خارجه رو متهم کردن به لاپوشانی در مورد اخبار رابرت ملی فشارها بر وزارت خارجه الان زیاد هست برای که توضیح ارائه بده در این چند ماه گذشته چه کسی بوده است که داشته به جای ایالات متحده اگر رابرت ملی نبوده چه کسی بوده که میرفته مذاکره میکرده با جمهوری اسلامی ممنونم از سوارش علای همکارم از کنگره آمریکا. خبرگزاری فارس میگه تعدادی از کامپیوترهای متعلق به اعضای مجاهدین خلق در آلبانی به ایران فرستاده شده. فارس به نقل از رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشته که مشغول بازیابی اطلاعات و شناسایی رابطانند. منابعی نزدیک به پلیس آلبانی اما به مهران عباسیان خبرنگار ایران اینترنشنال گفتند تمام کامپیوترهای ضبط شده به ماموران در آلبانی تحویل داده شده و چیزی به ایران فرستاده نشده. 
حدود دو هفته پیش پلیس آلبانی عملیات تجسس رو در کمپ اشرف سه برای پیدا کردن مستنداتی در رابطه با حمله سایبری این سازمان به نهادهای خارجی انجام داد. دادگاه ویژه آلبانی در پی تحقیقات سپاک یا همان سازمان ساختار ویژه ضد فساد مجوز حکم بازرسی گسترده را صادر کرد. همزمان شورای ملی مقاومت ایران با انتشار بیانی از دولت آمریکا و آلبانی خواسته که درباره این خبر توضیح بدن و به گفته خودشون روشن کنند که آیا این کامپیوترها به حکومت ایران تحویل داده شده یا نه این سازمان در این بیانیه هشدار داده که این اقدام میتونه به بازداشت شکنجه و اعدام ادعی از جمله هواداران سازمان مجاهدین منجر بشه همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ماست با جزئیات بیشتر مهران چه گفتن مقامات آلبانی بهت خب فردا بعد از اینکه خبرگزاری فارس در تیتری از انتقال برخی از کامپیوترهای سازمان مجاهدین از آلبانی به ایران خبر داد و چنین ادعای بزرگی رو از طرف سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مطرح کرد من رسانه‌های آلبانی رو زیر و رو کردم چنین خبری در رسانه‌های آلبانی پیدا نکردم با منبعمون در آلبانی تماس گرفتم که با پلیس ویژه آلبانی در تماس بعد از سوال و جواب و خبر خبرگزاری فارس هم به اونها داده بود به من جواب داد و این رو تکذیب کرد و اعلام کرد تمام موارد تمام کامپیوترها کیسها و هارتایی که توسط پلیس ویژه مصادره شده در تحویل سپاک یا همون ساختار ویژه ضد فساد خب در واقع دادگاه ویژه آلبانی این اقدام رو این بازرسی و این عملیات ویژه رو به درخواست سپاک انجام داده بود که تحقیقات کرده بود و مداریکی رو به دست آورده بود که اعضای سازمان مجاهدین از کمپ اشرف سه حملات سایبری به نهادها و سازمانهای خارجی میکنن فردا باید بگم که حدود یک سال آلبانی و جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه روابط دیپلماتیکی ندارن سال گذشته به دلیل حمله های سایبری به زیر ساخت های آلبانی سفیر ایران در آلبانی اخراج شد و یک سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در تیرانا در هاش بسته مونده اما نکته ای که اینجا قابل تحمل اینه که دادگاه ویژه آلبانی اعلام کرد مدارک و شواهد به جز سپاک که به دادگاه ارائه شده توسط کشورها و شرک های خارجی هم مدارکی به دادگاه ویژه ارائه شده حالا امکان داره جمهوری اسلامی از این استفاده کرده باشه و بخواد بگه یکی از این متحدها با کشور آلبانی در واقع جمهوری اسلامی خب همونطور که گفتی سازمان مجاهدین هم با انتشار بیانیه از آمریکا و آلبانی خواست که جوابگو باشن که آیا کامپیوترهای سازمان مجاهدین به ایران منتقل شده و برای اولین بار که سازمان مجاهدین بعد از حمله پلیس اعلام کرد که 213 کامپیوتر کیس و هارد توسط پلیس آلبانی مصادره شده خب اینجا امکان داره این نگرانی رو هم سازمان مجاهدین داشته باشن که این خبر امکان داره صحت داشته باشه برای همین آمار دقیقا کامپیوترها و وسایلی رو که توسط پلیس مصادره شده در بیانیه امروزشون منتشر کردن من هفته پیش برای تهیه گزارش به آلبانی رفتم با دو تا از نمایندگان پارلمان دیدار داشتم سوال پرسیدم هر دو نماینده پارلمان که یکیشون عضو کمیسیون خارجه پارلمان هم هست اعلام کرد که طی سال گذشته هیچ گونه روابطی با ایران نداشتیم و هیچ گونه نشستی هم برای ادامه روابط یا باز شدن سفارت جمهوری اسلامی در ایران در حال حاضر نداریم ممنونم از تو مهران عباسیان همکارم از استوکل وکیل توماج صالحی میگه خطر صدور حکم اعدام به اتهام فساد فل ارز جان این خواننده رو تهدید میکنه امیر رئیسیان گفته جلسات دادگاه این خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی به پایان رسیده و گفته اتهام فساد فل ارز مهمترین اتهامیه که علیه این زندانی سیاسی مطرح شده به گفته آقای رئیسیان مستاق اتهاماتی که متوجه آقای صالحی شده متن توییت های او بوده پیش از این سایت هرانا از قول نزدیکان توماج صالحی نوشته بود که او در جریان بازجویهاش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با وجود جراحات از رسیدگی پزشک مناسب محروم مونده. توماج صالحی در میانه اعتراضات سراسری دستگیر شد او قبل از دستگیری در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می کرد از اعتراضات در ایران حمایت کرده بود. همکارم ماهروخ غلام حسین پور اینجا در استودیو با ماست ماهروخ چه صدور این حکم چه هزینه هایی خواهد داشت؟ بی تردید فرداد به نظر من صدور این حکم حزین های خیلی زیادی برای جمهوری اسلامی داره مثل سایر اعدام هایی که تا به حال شاهدش بودیم نخواهد بود به خاطر اینکه توماج یک جایگاه خیلی عمیقی داره بین 
مردم کف جامعه در ایران خصوصا در دو استان یکی در استان چهار محال بختیاری چون متولد روستای گرد بیش است و خودش هم بختیاری و اصل بین مردم بختیاری خیلی اعتبار داره کمان که حتما دیدی تو تمام اجراهاش یک پوکه خالی تفنگ میندازه تو گردنش که در واقع سمبل اهمیت تفنگ در ادبیات بختیاری برای مردان بختیاری است که یک وسیله مهم برای مردان ایل بختیاری محسوب میشه از طرف دیگه خب ساکن شاهین شهر هست و بین مردم شاهین شهر و مردم اصفهان هم دارای محبوبیت خیلی زیادی هست تو ماج مهندسی تراشکاری و مهندسی مکانیک خونده بعدها بعد از اینکه فارغ و تحصیل شده رو آورده به کارگری تراشکاری زمانی که دنبال میکرده زفت این ترانه هاش رو عملا با کارگری هزینه های زفت و پخش برنامه هاش رو به دست آورده شاید به همین دلیلی که مردم یه جورایی بیشتر باش هم احساس همدلی میکنن بسیاری از استودیو ها حاضر نمیشدن به دلیل محتوای اعتراضی ترانه هاش زبط کنن این ناچار بوده مثلا به یک سری از استانهای شمالی یا جنوبی کشور مراجعه بکنه موتورش رو میفروخته وسایل شخصیش رو میفروخته برای تامین این هزینه ها اولین بار هم بعد از اجرای ترانه سوراخ موش بخر تو رو احزار کردن به اتهام توهین به مقام رهبری و تبلیغ علیه نظام که البته زیاد نگهش نداشتن یه چند روزی نگهش داشتن بعد هم با قید وسیقه با حکم شش ماه زندان تعلیقی نگهش داشتن در واقع چند روز و بعد هم آزادش کردن از حدود هشت ماه پیش تو ماج رو بازداشت کردن گفتن جمهوری اسلامی گفت اونو از مرزهای غربی کشور در حالی که در حال خروج از کشور بوده ما بازداشت کردیم خانواده تو ماج شدیدن انکار کردن گفتن اون از طریق دوستانش در روستای زادگاهش گرد میشه پنهان شده بوده و نیروهای امنیتی به اصطلاح به اونجا نیمه شب حمله کردن و اونو دستگیر این مستاق این اتهام فساد فعل ارز که گفتن چه بوده خیلی عجیبه اکثر کارشناس های حوزه جزا و حقوق که تو این پلتفرم های اجتماعی در این مورد اظهار نظر کردن گفتن این مصادیقی که در واقع به توماج به عنوان اتهاماتش گفته شده که بنا به این مصادیق این اتهام فساد فلج و محاربه متوجه شده اصلا وجاهت قانونی نداره یعنی در هیچ جای قانون شما نمی بینید که به دلیل توییت کردن یا به دلیل تشویق مردم برای شرکت در مثلا اعتراضات مسالمه تامیز کما اینکه خود توماج در بسیاری از ویدیوهاش گفته مخالف خشونت هست و مردم رو تشویق میکنه به راه های غیر خشونت آمیز شما نمیتونید در واقع قانونی پیدا کنین که اشاره کرده باشه که چنین مجازاتی براش در نظر بگیرید کما اینکه اصل 27 قانون اساسی هم خیلی راحت و هر حال به رسمیت شناخته حق اعتراض یا حق تجمع مسالمت آمیز رو خود توماج هم در یکی از ویدیوهاش اگر وقت داشته باشیم و موافق باشید صداشو بشنویم این حق خودش رو کاملا به رسمیت میشناسه در موردش صحبت میکنه اعتراض کردن یه چیز قانونی تو داری از ابتدایی ترین حق شهروندی استفاده میکنی صحبت کردن حرف زدن نقد کردن اعتراض کردن یعنی حرف ما اجازه نداریم بزنیم کی میخواد این اجازه رو از ما بگیره نمیتونه ما رو مشخص هستش که به لحاظ قانونی کی حکم نهایی رو صادر میکنن فردا رسانه های نزدیک به حاکمیت اغلب خبرهای توماج رو میزنن کما اینکه اولین بار هم ما دیدیم که تصمیم در واقع تصویر توماج رو گذاشت زمانی که بازجوییش میکردن و توماج به یه نوعی مشخص بود که تحت فشار هست و داره توضیح میده که موسیقی هم میتونه مولد خشونت باشه و من خیلی متاسفم که از عرصه موسیقی برای تولید خشونت استفاده کردم همین رسانه ها اومدن دیروز و امروز خبر دادن که احتمالا تا یک هفته آینده حکم توماج صادر خواهد شد حکمی که بی تردید اگر اعدام باشه حتما واکنش های بسیار گسترده داخلی و بین المللی خواهد داشت کما اینکه بجز اتهام اول توماج که فساد فعل ارز و محاربه هست به دلیل توییت هاش اتهام دو دومش که همکاری با دول متخاصم هم هست بسیار اتهام فاقد وجاهت قانونی است در واقع شبکه سی بی اس کانادا اومده یک برنامه ساخته راجب توماج سی بی سی سی بی سی معذرت میخوام 
یه سری تصاویر گرفته از برنامه و اجراهای توماج بعد حالا دادستانی اسفان این رو تلقی کرده به عنوان همکاری با دول متخاصم در شرایطی که خود توماج اصلا در جریان این همکاری نبوده بنابراین خیلی واضحه که جمهوری اسلامی عصبانی هست به دلیل اون ویدیوهایی که توماج منتشر کرده برای دعوت مردم برای شرکت در اعتراضات مسلمت آمیز و مطبعنا به هر حال امیدوارم که نتیجه این نباشه که با حکم اعدام توماج مواجه بشیم در حساسی حساسی است ممنونم از تو ماهروخ غلام حسین پور همکارم اینجا در استودیو دو تهیه کننده برجسته موسیقی آلمانی و آمریکایی ادعی از هنرمندان بین المللی و خوانندگان زن ایرانی رو دور هم جمع کردن تا با کمک اونها آلبوم اعتراضی با زمینه مطالبات معترضان ایرانی تولید کنند پس از جهانی شدن ترانه برای با صدای شروین حاجیپور موسیقی اعتراضی در ایران رنگ و بوی دیگری به خود گرفت تا جایی که آرنو یوردان و سلویا ماسی از تیه کنندگان بین المللی موسیقی آلمانی و آمریکایی را واداشت با کمک هنرمندان بین المللی و خانندگان زن ایرانی یک آلبوم موسیقی اعتراضی در راستای انقلاب زن زندگی آزادی تولید کنند ایده چین بریکر در واقع از حرکات اعتراضی در ایران نشد گرفت سال گذشته وقتی دیدم محسا امینی دختری که تنها به این دلیل که روسری خودش رو درست نبسته کشته شد من رو خیلی تکن داد و بعد دیدم که آهنگ برای به مردم ایران این شهامت رو میده که جان خودشون رو به خطر بندازن و برای اعتراض به خیابونها بیان و برای آزادی زنان قیام کنن وقتی دیدم یک آهنگ چنین قدرتی داره به خودم گفتم خب ساخت و تولید آهنگ هم که کار ماست پس باید از مهارت همون استفاده کنیم حالا امروز اینجا در قلعه روستوف استدیوی کاسل واقع در شهر درستن آلمان این پروژه آغاز شد فریما حبشیزاده با نام هنری جاستینا یکی از همین هنرمندانی است که در این پروژه شرکت کرده است او که فعالیت هنری خود را در سبک هیپ هاپ و رپ در ایران آغاز کرده بود پس از حدود پنج سال فعالیت دستگیر و مجبور به ترک کشور شد او اما حالا قصد دارد صدای مردم ایران در خارج از کشور باشد به نظر من ما کنار این انقلاب سیاسی که داره صورت میگیره که انقلاب فرهنگی داریم که با شعار زن زندگی آزادی داره اتفاقاتی براش میفته داره تغییراتی میکنه و من نقش خودم رو توی این انقلاب فرهنگی پررنگتر میدونم به عنوان یک خواننده به عنوان کسی که هنر رو تولید میکنه منم بخشی از این جامعه هم و مثل بقیه که نگرانن و کاری انجام میدن هر اون که توانشون هست من هم در واقع این حس رو دارم و همه کارم به اون سمت میره در کنار زبان فارسی ترانه های نیز در این پروژه به زبان انگلیسی اجرا خواهند شد تا صدای خیزش انقلابی مردم ایران هرچه رساتر و واضحتر به سراسر دنیا مخاطره شود. فرواز فروردینی، خواننده و فعال حقوق زنان یکی دیگر از هنرمندانی است که قرار است در این پروژه ترانه زندگی نرمال را به زبان انگلیسی اجرا کند. برای من خیلی مهمه که کلا به افرادی که ایرانی نیستن بتونیم متوجهشون بکنیم که اونها چه حقوق ابتدایی رو که ازش لذت میبرن رو ما به عنوان یک من به عنوان یک زنی که از خاورمیانه میام هرگز نتونستم تجربه بکنم و براش مجبور بودم سال های سال بجنگم در کنار هنرمندان زن ایرانی مانند پانیدا که در این پروژه ترانه های مختلف اعتراضی اجرا خواهد کرد مردان هنرمند ایرانی نیز حضور دارند امید شیرازی با نام هنری اوم شیرا این حق مسلم هر انسانی که به دنیا میاد که بتونه خودش انتخاب کنه که چیکار میخواد بکنه بدونی که به بقیه ضرری بزنه چه موسیقی میخواد تولید کنه چه موسیقی میخواد گوش بده با چی میخواد حال کنه از نظر دلی و امیدوارم که بتونیم یه سهم کوچیکی تو این جریان داشته باشیم که یه قدم به به سوی این دنیایی که الان توضیح دادم بتونیم پیش بریم با این برنامه اگه این کارو بکنیم آرزوی من برابرده شد آرزویی که نه تنها آرزوی امید است بلکه امید همه مردم ایران است علی حسنپور بلی
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در شش ماه اول امسال دست کم 354 نفر در ایران اعدام شدن این گزارش میگه 26 تا از موارد اعدام مرتبط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده در این گزارش آمده شمار اعدام های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر بیش از 120 درصد نسبت به زمان مشابه سال پیش بیشتر بوده سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش به اعدام های سیاسی جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته پنج نفر به دلیل شکر در اعتراضات و دو شهروند دیگه به اتام توهین به مقدسات اعدام شدند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با مساق امیری مقدم شاید تا حدودی بشه فهمید دلایل افزایش اعدام های مرتبط با مسائل سیاسی ولی چرا تعداد به نظرتون اعدام های مواد مخدر هم بیشتر شده؟ بله درود بر شما ببین ما به خاطر داریم که پس از آغاز اعتراضات جمهوری اسلامی سعی میکرد که تعداد زیادی معترض رو به اعدام محکوم کنه و احکامشون رو صادر کنه ولی ما در واقع هفت معترض داریم که اعدام شدن و هر بار اعدامشون با اعتراضات شدید هم در داخل کشور و هم اعتراضات بین المللی مواجه شد ولی در همین دوره ما صدها متهم مواد مخدر داریم که اعدام شدند ولی هیچ گونه توجهی یا واکنشی اعدامشون نداشته در واقع متهمان مواد مخدر که جزو ضعیف ترین اقشار جامعه هستند قربانیان کم هزینه ماشین اعدام هستند که هدفش ایجاد ارعاب هست و برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی همیشه مهم بوده به نظر میاد که در بین این اعدام ها اونطور که گزارش شما میگه بعضی از گروه ها بیشتر هدف قرار گرفتن از جمله بلوچا بله ببینید در واقع در این یکی دو سال گذشته ما شاهد افزایش چشمگیر اعدام شهروندان بلوچ بودیم که در این شش ماه 20 درصد همه اعدام ها رو بلوچ ها تشکیل میدن در حالی که جمعیت بلوچ ها در ایران حالا بر اساس منابع مختلف بین دو تا پنج درصده و همچنین مناطق دیگه مثل کردستان یعنی کرد ها در شهرهای مختلف خب من فکر نمی کنم که اتفاقی باشه که ما در بلوچستان هنوز اعتراض داریم و تعداد شهروندان بلوچ حالا با اتهامات غیر سیاسی که اعدام میشن اینقدر بالا باشه ممنونم از شما محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو دیوان عالی ایالات متحده در هفته اخیر آرای مهمی صادر کرده که پیامت های مهمی برای وام های دانشجویی پذیرش دانشگاه ها و حق آزادی بیان داره یکی از تصمیمات بحث برانگیز دیوان عالی آمریکا میتونه تاثیر مهمی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم داشته باشه بر اساس این تصمیم دادگاه های هر ایالت میتونن درباره قوانین مربوط به انتخابات که در مجالس ایالتی تصویب میشه نظر بدن چند هفته پیش هم این دادگاه حکم داده بود که نقشه انتخاباتی ایالت آلاباما ناقض قانون فدرال منع تبعیض نژادی در رأیگیریه این حکم به این معنیه که آلاباما باید نقشه کنگرش رو دوباره ترسیم کنه تا شامل منطقه‌ای که اکثریتش سیاه‌پوسته هم باشه شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما حالا این بحث آلاباما رو کنار بذاریم در کل این احکام تاریخی که در این چند روز و چند هفته اخیر دیوان عالی ایالات متحده اینجا صادر کرده خیلی ها رو به خصوص در بین دموکرات ها نگران کرده که همون حدسی که میزدن با اکثریت محافظ کار در دیوان عالی قوانین هم به سمت راست سیاسی کشیده بشه حالا داره اتفاق میفته با درود به شما و مردم شجاع ایران کاملا اینطوری هست ببینید و این یک چیزی نیست که یک روز و دو روزه اتفاق افتاده باشه برنامه است دراز مدت که از زمان ریاست جمهوری آقای ریگان جمهوری خواها بر این باور بودند که باید به طریقی بتونن اکثریت رو در, داد در دیوان عالی کشور به دست بیارن که بتونن قوانین رو به نفع طرفداران خودشون حداقل بهتر تعبیه بکنن و تعیین بکنن و به همین خاطر هم هست که در حال حاضر با اکثریت شیش به سه ای که جمهوری خواهان دارن به خصوص سه نفری که آقای ترامپ که واقعا غیر مترقب است که یک رئیس جمهور در یک دوره سه نفر رو تونسته خوششانسی آورد واقعا خوششانسی آورد و ما میدونیم رئیس جمهورهای سابق امریکا بودن آقای کارتر که حتی یک نفر رو هم نتونستن به این مقام برسونن ولی اینها نشانگر این هست که برنامه دراز مدتی که جمهوری خواهان داشتند داره عملیاتی 
میشه و عملی میشه و این چیزی است که دموکرات ها فقط و فقط از دو طریق میتونن باهاش مقابله بکنن یا بیان بگن که ما تعداد قضات دیوان عالی کشور رو میخواییم تعدادش رو بیشتر بکنیم که خب اون هم باز طبعات بعدی خودش رو داره که رئیس جمهور بعدی جمهوری خواهی که بیاد خب اون هم میتونه تعداد رو بیشتر بکنه یا اینکه بیان بگن محدودیت سنی بگذاریم همه هیچی اگر آقای بایدن بیاد اعلام بکنه که ما محدودیت سنی میخوایم برای قضات دیوان عالی کشور بذاریم اولین چیزی که میگن میگن آقا چرا از خودت شروع نمیکنی اونم خودش هم میتونه بحران قانون اساسی باشه چون جای در قانون اساسی به این موضوع اشاره بیش. نشده خیلی از طرفداران اما این احکام جدید ممکنه بگن ببینید اصلا بس لیبرال و محافظه کار نیست اینها نس مشخص قانون اساسی هست و در جایی در قانون اساسی مثلا در مورد حق رئیس جمهور برای حذف وام های دانشجویی صحبت نشده یا همین حق کسانی که رنگین پوست هستن برای رفتن به دانشگاه ها میگم مخالف متمم 14 ام قانون اساسی چیزی نیستش در قانون اساسی که چنین حقی رو به شما بده و این اتفاقا بحث محافظه کار و لیبرال نیست ببینید درست میفرمایید ببینید الان بحثی که به وجود آمده این هست که جمهوری خواهان بر این باور هستند که قانون اساسی امریکا یک مدرکی نیست که زنده باشه که در حال تحول باشه و قضات بتونن اون رو به واسطه زمان حال تعریف بکنن دموکرات ها بر برخلاف اون بر این باور هستن که قانون اساسی یک مدرک زنده است که باید با تحولات زمانه پیش بره به همون خاطر هم هست که جمهوری خواه ها الان به درستی هم فرمودید که میان میگن آقا هیچ جای قانون اساسی نوشته نشده همچین چیزی رو در گذشته به بهره برداری هایی که از نوشتار قانون اساسی بوده که میگفتن ما حد میزنیم که در گذشته قانون اساسی که نوشته شده از این متمم به این گونه می شود استفاده بشه. این تفسیر خطرناکی میتونه باشه. این چون نیست چون اینو که اشاره میکنه اتفاقا شاید پدر چنین تفسیری قاضی اسکلیا باشه که چند سال پیش فوت کرد و ایشون همیشه میگفت که اگر پدران بنیان گذار بر این باور بودن که مثلا اعدام یک مجازات غیر انسانی است خب اون موقع در قانون اساسی میذاشتن همون موقع که قانون اساسی تصویب شده بود اعدام در ایالات متحده صورت میگیره بنابراین اون موقع فکر نمیکردن که یک حکم غیر انسانی است اگر قانون گذار فکر میکنه که اعدام غیر انسانی است اشکالی نداره بره در کنگره تصویب بکنه که اعدام ممنوع ولی از من قاضی نخواهید که چنین تفسیری بکنم دقیقا ببینید الان بحث رو میخوان برگردونن به اینه که آقا از قا... دیوان عالی کشور انتظار نداشته باشید که قانون بنویسه براتون ما قانون رو تعریف میکنیم ولی قانون نوشتن به کنگره هست جمهوری خواه و دموکرات ها هر دو طرفشون میدونن که جنگ کردن در یک گروه نه نفره بسیار راحت تر به نتیجه میرسه تا جنگ کردن در یک گروه 435 نفره در یک مجلس و 100 نفره در یک مجلس دیگر پس میان قانون رو اون گونه که خودشون علاقه دارن و رئیس جمهور مطبوعشون بر سر کار هست می نویسن بعد میگن آقا دعواشو یه روز دیگه در دادگاه عالی انجام خواهیم بحث جالب و داغی است نه فقط احکام دیوان عالی بلکه این توازن و قوا در ایالات متحده موضوع مهمی است در بخش دوم برنامه حتما مفصل تر به این موضوع خواهیم پرداخت فعلا ممنونم از شما شاهین سمی کارشناس مسائل آمریکا اینجا در استودیو بلومبرگ میگه طی دو سال گذشته بیش از دو میلیون نفر از ایالت های شمالی آمریکا به جنوب این کشور مهاجرت کردند در این گزارش آمده که این میزان از مهاجرت ثروتی حدود 100 میلیارد دلار رو به سمت جنوب سوق داده و یکی از عمیق ترین تغییرات اقتصادی رو در دوره های اخیر آمریکا ایجاد کرده در سه سال گذشته شش ایالت جنوب شرقی یعنی فلوریدا تگزاس، جورجیا، کارولینای جنوبی و همینطور کارولینای شمالی و تنسی در بیش از دو سوم از کل رشد اشتغال در آمریکا نقش داشتند و برای اولین بار در شاخص تولید ناخالص ملی سهم بیشتری از ایالت‌های شمال شرقی دارند. در دهه‌های اخیر جنوب آمریکا با آب و هوای گرم، نرخ پایین مالیات، مسکن ارزان‌تر، شرکت‌ها و بازنشستگان زیادی را جذب کرده. محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با مساق ماشینچیان دشوار است که به این نقشه نگاه بکنید اسم این ایالت ها رو بیارید و به این نکته آدم دقت نکنه که بیشتر این ایالت ها قرمز هستن یعنی دست جمهوری خواهان هستن یا دست کم بنفش هستن شبیه فلوریدا که معمولا بین دموکرات ها و جمهوری خواهان دست به دست میشد اما آنچه در مورد همه اونها به نظر میاد برابر هست راحت بودن ضوابط کسب و کار هست پایین بودن مالیات این چقدر همون داستان قدیمی این که مردم با پاشون رای میدن رو مطرح میکنه 
درود بر شما کاملا همینطوره این که ظرف دو سه سال درآمد این ایالت ها بیش از 100 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده باشه و در نقطه مقابل درآمد ایالت هایی که آزادی اقتصادی کمتری دارن 60 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده باشه اینکه بیش از دو سوم شغل هایی که در امریکا ایجاد شده در ایالت هایی است که آزادی اقتصادی بیشتری دارن اینکه دو سوم شهرهای امریکایی که بیشترین رشد جمعیت رو داشتن از آزادی اقتصادی بیشتری هم برخوردار بودن این رشد و شکوفایی اقتصادی باعث شده که ایالت‌های آزادتر زمین سیاست‌های تشویقی و انگیزشی هیجان انگیزتری رو هم به اجرا بگذارند وقتی دیدن که موفق هستند دارن تلاش می‌کنند که بیشتر در این جهت با سرعت بیشتری حرکت کنند تا خانواده‌ها و همینطور کسب و کارهایی رو که به دنبال فرصت‌های بهتر هستند برای جابجایی و تغییر مکان قانع کنند بنابراین انتظار می‌ره که در سال‌های آتی این روند نه فقط کند نشه که احتمالاً شتاب بیشتری هم پیدا کنه معافیت های مالیاتی دارن میدن حتی بعضا کمک های نقلی هم دارن میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته من اینجوری عرایزم رو جمع بندی میکنم که شواهد مبنی بر تأثیر مستقیم آزادی اقتصادی روی رشد اقتصادی و رفاه جامعه روی بازار کار روی توسعه اینها در علم اقتصاد مسائل ثابت شده ای هستن و وضعیت ایالت های آمریکایی هم همین رو بیش از پیش نشون میده و ثابت میکنه این چقدر به نظر تو میتونه خطرناک باشه برای ایالت هایی که نقش بزرگی در گذاشته در اقتصاد آمریکا داشتن هنوز هم البته تا حدود زیادی دارن مثل ایالت نیویورک مثل کالیفرنیا که در عین حالی که اقتصاد های بزرگی هستن بدهی های سنگینی هم دارن و این افرادی که عموما مهاجرت میکنن مثلا از کالیفرنیا به تگزاس یا خانواده متوسط هستن یا کارآفرین هستن یا متمول هستن بخش بزرگی از این سرمایه را از کالیفرنیا خارج میکنن چقدر این سنگین خواهد بود برای اونهایی که باقی میمونن و در نتیجه باید مالیات های سنگین تری بدن برای جبران این بدهی ها قطعا سنگین خواهد بود یه نکته جالبی که شما هم الان اشاره کردید این است که ایالت های الان دارن با سرعت رشد میکنن پیشرفت میکنن که به صورت تاریخی یا به صورت سنتی ما خیلی براشون شانس زیادی قائل نبوده این یعنی ما الان داریم راجع به رقابت فرض کنید تگزاس و فلوریدا صحبت میکنیم یا سومیش الان به خاطر ندارم با جاهایی با شهر با شهرهایی مثل نیویورک، مثل واشنگتن، مثل بوستون و این زیبایی قضیه رو میرسونی که اینها از بسیاری از موهبت هایی که اون شهرها ازش به صورت سنتی و تاریخ برخوردار بودند ممکنه برخوردار نباشند قطعا میتونه سنگین باشه برای ایالت هایی که این روند رو با سرعت دارند سرمایه و منابع انسانی از دست میدن براشون سنگین خواهد بود اما این رو هم من اضافه کنم که بخشی از این کاهش فقر در دنیای امروز خب این اتفاق فقط داخل امریکا نمیفته در سطح جهان هم داره اتفاق میفته در دنیا فقر کاهش پیدا کرده متاسفانه ایران یکی از اون کشورهایی نبوده که فقر توش کاهش پیدا کرده اما برای بقیه دنیا اتفاق افتاده و یکی از دلایلش همین جابجایی همین مهاجرت سرمایه ها بوده از جاهایی مثل کالیفرنیا که مزایای رقابت، رقابتیشون رو مزایای نسبیشون رو به مرور از دست دادن و در نتیجه سرمایه‌گذار آمریکایی جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده پولش رو جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت باعث ایجاد شغل و شکوفایی اقتصادی در جای دیگه شده همین رقابت های در اون کشوری هم مهم است آقای ماشینشانی اینطور نیست حداقل بالاخره در این کشور 50 ایالت است واشنگتن دی سی است تو چند قلم روی دیگر اگر شما از سیاست های ایالتی که درش هستید ناراضی هستید چه میخواد مالیاتی باشه چه حقوق بشری باشه حداقل این گزینه رو دارید که برید به یک ایالت دیگر کاملا درسته این نکته خیلی اوقات مقفول واقع میشه و خیلی بهش توجه نمیکنن این رو میشه مقایسهش کرد با شرایطی که ما امروز در ایران داریم یه دولت مرکزی تصمیم میگیره فرض بفرمایید راجع به حداقل دستمزد خب دست حداقل دستمزد یه فردی که در یه روستایی در بوشهر داره کار میکنه با یه فردی که در تهران داره زندگی میکنه و اجاره پرداخت میکنه و کار میکنه اینا نمیتونه اصولا یک چیز باشه در مورد مالیات و همین ترتیب مالیاتی رو که و خب معمولا وقتی که دولت مرکزی دارید و پایتخت نشین هستن اون پایتخت نشین ها با شرایطی که دارن با محیط اطراف خودشون تصمیم گیری میکنن راجع به مردمانی که کیلومترها دورتر از اونها زندگی میکنن در شرایطی که اونها هرگز بهش اشراف ندارن اما خب در شرایطی در دولت های فدرالی مثل امریکا خوشبختانه این موضوع وجود نداره و دولت های محلی قدرت بیشتری دارن برای اینکه متناسب شرایطشون 
تصمیم بگیرن و مزایای رقابتی ایجاد کنن برای رقابت در غیر این صورت اگر اینطور نبود خب هیچ ایالتی هیچ شانسی نداشت در مقایسه با فرض بفرمایید واشنگتن فرصت ها اونجا توضیح میشد همه قوانین اونجا تصویب میشد و جایی مثل فلوریدا هیچ شانسی نداشت همونطور که بوشهر و بندر عباس ما الان هیچ شانسی نداره خیلی خیلی کوتاه اگر بفرمایید این چقدر ناقص همون حرفی هستش که بسیاری از کسانی که در طیف چپ افراطی هستن میگن ثروتمندان رو بیشتر و بیشتر باید ازشون مالیات گرفت نمونه عملیش رو داریم میبینیم که وقتی مالیات از یادی بیشتر میشه فرار میکنن کاملا درسته نه این رو فقط هم چپ ها نیستن یعنی این رو در دو طیف سیاسی در ایالات متحده داریم و این یکی از نکات جالبی که مثلا در طرف چپ یه فردی مثل برنی ساندرز رو داریم در طرف راست یه فردی مثل دونالد ترامپ رو داریم هر دو اینها در این محدود کردن آزادی های اقتصادی شهروندان با هم دیگه متحد هستن حالا هر کدوم یه جاستیفیکیشن و توجیه متفاوتی براش داره ولی کاملا به حال من با شما همین عقیدم در این مورد ممنونم از شما محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ما ممنون از شما که بیننده 24 امشب بودید برنامه رو با تصاویری زنده از جنین در کرانه باختری به پایان میبریم جایی که حملات اسرائیل تا اینجا باعث کشته شدن دست کم 9 فلسطینی شده در دقایق گذشته جهاد اسلامی تهدید کرده که تمام گزینه ها برای اونها روی میز هست و هلال احمر هم گفته که دست کم 500 خانواده فلسطینی از اردوگاه پناهجویان در جنین خارج شده